శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ముందుగా మా జర్నలిస్ట్కి ఆ ల్యాండ్ లేవో మీరు తొందరగా ఇప్పించేస్తే అందరు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరికీ హాయ్ బిగ్ హాయ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి నారాయణమూర్తి గారి నారాయణమూర్తి గారికి రాజు గారికి అండ్ మన జర్నలిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ హూ హ్యావ్ నో సిన్స్ ద నా జర్నీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మీరంతా నా జర్నీలో ఒక బిగ్ పార్ట్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈరోజు మీ హెల్త్ కార్డ్స్ మీ హెల్త్ కార్డ్స్ సెలబ్రేషన్ మీ హెల్త్ కార్డ్స్ ఈవెంట్లో నేను పాల్గొనడం ఈ డైరీ లాంచ్ చేయడం మీ అందరికీ హెల్త్ కార్డ్స్ అందించడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతుంటే నేను చాలా అంటే నాకు ఇన్ని టెక్ యూనియన్ల గురించి ఇంత టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ తెలియవు చాలా చిన్నోడిని బట్ మీ అందరికీ ఒక వెరీ గుడ్ గైడ్ ఉన్నారని ఓ పర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నారని నాకు అనిపించింది అండ్ మీ యూనియన్ కూడా ఇప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది సో ఐ థింక్ పక్కడ వందిగా అన్ని పనులు జరుగుతాయి అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు నో దట్ మీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ నాకు నేను కాలేజ్లు ఉన్నప్పుడు భయపడి మెడికల్ బిల్ ఎక్కువ వస్తాయి ఇవి అని భయపడి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేవాడిని కానీ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రీమియం కట్టలేక అవి డిస్కంటిన్యూ అయ్యి అట్లాంటివి ఎన్ని ప్రీ ఎన్ని హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లు ఉన్నాయో తర్వాత హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీస్ తీసుకున్నా కానీ దాన్ని ఎవరికి కాల్ చేయాలి ఎవడు మనకు డబ్బులు ఇస్తాడో అది బట్ నాకు చెప్తుండే ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ అవుతుంది అందరికీ చేరుతుంది చాలామంది యూటిలైజ్ కూడా చేసుకుంటున్నారని సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు నో దట్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్ నేను గట్టిగా బిలీవ్ చేస్తా లైఫ్లో మూడే ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ హెల్త్ సెకండ్ హ్యాపీనెస్ థర్డ్ డబ్బు లైఫ్లో ఏది చేసినా ఈ మూడు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి మన లైఫ్లోకి అంటే హెల్త్ లేకపోతే డబ్బు సంపాదించలేము డబ్బు ఉంటే హెల్త్కి కూడా సపోర్ట్ అవుతుంది ఇన్సూరెన్స్లు ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ తర్వాత ఏజ్ చేసినా మనం హ్యాపీ ఉండాలి మన ఫ్యామిలీస్ హ్యాపీ ఉండాలి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు హ్యాపీ ఉండాలి సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అండ్ వీ విల్ కంటిన్యూ దిస్ జర్నీ ఫర్ వెరీ లాంగ్ అండ్ ఐ హోప్ టు సీ యూ ఆల్ అగైన్ అండ్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ మీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సారీ నేను వెళ్ళాలి మా సినిమా రిలీజ్ ఉంది పనులు చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టిన రాజు గారు నేను ఇప్పుడు వెళ్ళకపోతే మా రిలీజ్ లేట్ అయిపోతుంది సో నేను వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఐ విష్ ఐ కుడ్ లిసన్ టు ఎవ్రీ వన్ స్పీచెస్ అండ్ బీ దేర్ బట్ నేను వెళ్ళాల్సి వస్తుంది బట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ దట్స్ ముందు మీరు వచ్చిన తర్వాత రాజు దిల్లు లేని రాజన్ రాసే మళ్ళీ మీ వాళ్ళేగా అందరికి నమస్కారం ముందు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి శుభాకాంక్షలు మీ మీడియా మిత్రులకి ఇందాక విజయ్ చెప్పినట్టు రైట్ జర్నీ మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీకు దొరికిన చైర్మన్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఈరోజు తెలుగు ఫిలిం జర్నలిస్ట్ మీ యూనియన్కి దీనికి పిలవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా టైట్లో ఉన్నాను అసలు మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ పడుకున్నాను అంత వర్క్లో ఉన్నాను బట్ లక్ష్మీనారాయణ వీళ్ళు ఫోన్ చేసి మీరు ఎందుకు రావాలి అనేది చెప్పారు ఈరోజు మీరు ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ది కార్యక్రమం మొదలు పెడుతున్నారో దానికి మొదటి అడుగు ఆ రోజు ఏపిచ్చింది నేనంట కాబట్టి మీరు ఉండాలి అని అన్నారు సో ఇందాక విజయ్ చెప్పినట్టు హెల్త్ ఉంటేనే ఏదన్నా ఉంటుంది ముగ్గురు నాలుగు ఇక్కడ ఉండే మిత్రులు మార్నింగ్ కేబీఆర్లో కనిపిస్తే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది సుబ్బారావు అండ్ మధు వీళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటారు సో హెల్త్ కోసం ఈరోజు తెలుగు ఫిలిం జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ చేస్తుంది ఇండి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గ్రూప్గా చేశారు ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నారంట అది మంచి ఆలోచన సో మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు ఎప్పుడో మనం ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎబో ఫార్టీస్ ఎక్కువ మంది నైంటీ పర్సెంట్ ఉండి ఉంటారు మనం ఒకసారి మనం చిన్నప్పటికి వెళ్తే లాయర్ టీ కృష్ణ గారి సినిమాలు వచ్చేటి ఆ సినిమాల్లో ఆ పాత్రలకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారంటే సొసైటీకి ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని అలాగే జర్నలిస్ట్ ముత్యాల సుబ్బయ్య గారి సినిమా అనుకుంటాను వందే మాత్రం రాజశేఖర్ గారు ఒక జర్నలిస్ట్గా ఎన్నో సినిమాల్లో జర్నలిస్ట్కు ఒక ముప్పై ఏళ్ళు వెనకకి వెళ్తే ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది ఇందాక శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీ కులమైన 
ఒక నిజాయితీ మాట ఒకటి చెప్తే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే మీరు జర్నలిస్ట్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం చేసేది రాసేది సొసైటీకి ఉపయోగపడాలి సొసైటీ అంటే ఎవరు మళ్ళీ మనమే సొసైటీలో మనము మన కుటుంబము మన వాళ్ళు అందరూ ఉంటేనే ఒక సొసైటీ కానీ ఈరోజు కాలక్రమేణా మారిపోతూ ఇందాక నేను చెప్పిన ఒక రాజకీయ నాయకుల నుంచి ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ లాయర్లు కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ చివరికి మన మీడియా కానీ వ్యాపారం అయిపోయింది అందరూ బాగుండాలి వ్యాపారం చేయాలి కానీ మీరు జర్నలిస్ట్గా రాసే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ దయచేసి అది ఎప్పుడు మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు రాసేదానికంటే సెల్ ఫోన్లోనే నొక్కుతున్నారు కాబట్టి నొక్కేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అది కరెక్టా ఉపయోగపడుతుందా అనేది ఇవ్వగలిగితే సొసైటీకి డెఫినెట్గా ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ఉంటుంది అలాంటిది మా మిత్రులందరూ ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లక్ష్మీనారాయణ రాంబాబు అండ్ అందరు మీ టీమ్కి అండ్ ఒక విషయం ఫ్యామిలీ స్టార్ అనగానే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒకటి చెప్తున్నాను డెఫినెట్గా ఫ్యామిలీ స్టార్ అని టైటిల్ పెట్టినప్పుడు చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే విజయ్ దేవరకొండ ఏదో స్టార్గా చూపించడానికి పెట్టారా అనుకున్నారు ఇప్పటివరకు నేను రివీల్ చేయలేదు నాకు తెలిసి ఇక్కడ మీరు చాలామంది ఎక్కడో ఉన్న మీ కుటుంబాలని పైకి తీసుకొస్తూ కుటుంబంని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళందరూ ఫ్యామిలీ స్టార్ అనేది సినిమా కంటెంట్ ఇప్పుడు నేనున్నాను చా ఇప్పుడు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఉన్నారు నారాయణమూర్తి గారు ఉన్నారు మా అన్నీ ఎక్కడో మామూలుగా స్టార్ట్ అయిన మా రంగంలో మేము వచ్చి ప్రయోజకులై ఈరోజు మా కుటుంబంని సొసైటీలో ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కుటుంబంలాగా చేసామంటే మాలాంటి వాళ్ళందరూ మీలాంటి వాళ్ళందరూ ఫ్యామిలీ స్టార్ అదే ఫ్యామిలీ స్టార్ కథ విజయ్ దేవర కొండని స్టార్గా చూపించాలని కాదు దిల్రాజు బ్రాండ్ ఒక కుటుంబం గురించి ఒక సినిమా వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అది అలాగే ఉంటుంది సో మీరందరిలో కూడా ఫ్యామిలీ స్టార్స్ ఉన్నారని చెప్పడానికి ఇది మీకు జస్ట్ ఇంటిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నారాయణమూర్తి గారు మీరే రావాలి ఇప్పుడు హే తమ్ముళ్ళు హే తమ్ముళ్ళు కార్మిక సంఘం ఏ పాప కర్షక సంఘం ఆర్టిస్టు సంఘం మరో సంఘం మరో సంఘం జర్నలిస్ట్ సంఘం ఈ సంఘం ముందు ఒకే మాట ముందు మన శ్రీనివాస రెడ్డి గారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా తర్వాత నేను మాట్లాడతా అయ్యా ఈ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు మీరు ఇందాక చాలా మంచి మాట చెప్పారు మీ అందరికీ స్థలాలు ఇప్పించే బాధ్యత నాది అయితే మీరందరూ దాన్ని ఫ్రీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు కాస్త కోసముంది కాబట్టి మీరు కూడా కట్టాలి దాని తగ్గట్టు నేను ప్లాన్ చేస్తాను దరిదాపులు అన్నారు మీరు నా విజ్ఞప్తి సారో ఎళ్ళను ఫ్రీగా ఇప్పించండి సార్ జర్నలిస్టులకి చాలామంది పేదలు ఉన్నారు అక్కడ దబ్బొద్దు సార్ ఫ్రీ ఆడగొట్టుకుంటారు ఇళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి ఏ తమ్ముళ్ళు మీరు వెళ్ళండి ఆయన చేస్తారు గ్రాండ్ చేస్తారు దర్శనాలు ఎంతమంది గిల్లి శాంక్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది జర్నలిస్టులు ఇవాళ పేదలు ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ నైంటీ పర్సెంట్ జర్నలిస్ట్ ఆర్ పూర్ కాబట్టి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు నేను మరీ మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఆ పని చేసి పుణ్యం కట్టుకుని శ్రీనివాస రెడ్డి గారు వందనాలు మీకు ఏ తమ్ముళ్ళరా శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ నేషనల్ లెవెల్లో ప్రెస్ అకాడమీకి ప్రెసెంట్ చేశాడు ఆయన సేమ్ టైం నేను అడవి డ్యూటీలు సినిమా తీస్తున్నప్పుడు సెన్సార్ ఇబ్బందులు పడినప్పుడు ఆర్సీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మహానుభావుడు మెంబర్గా వచ్చి నా సినిమాను బ్రహ్మాండంగా సెన్సార్ చేసి నారాయణమూర్తి సత్యం చెప్పాడు అన్యాయం చేయండి అని సెన్సార్ చేసిన మహనీయుడు ఆ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు వారికి దిల్ 